जी तो क्वेश्चन नंबर थ्री इसी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले वो क्योंकि उसके लिए हमें कोई डायग्राम या कोई ट्रायंगल नहीं बना के दी हुई तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके अंदर वो कह रहा है शो दैट इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्जुरेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर यानी दो ट्राइंगल्स दी हुई हूँ आपको और इसके अंदर गिवन इंफॉर्मेशन वो ये दे रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं और उनमें से दो ट्राइंगल्स में से जो एक ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हों देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो आपको ये प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर तो मैंने ये दो ट्राइंगल्स आपके लिए डिजाइन करी सपोज मेरे पास फर्स्ट ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है मेरे पास डी ई और एफ अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट स्टेटमेंट एक दफा फिर से ट्रांसलेट कर देता हूं वो कह रहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस है और उनमें से जो एक ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं वो उस दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बिल तरतीब तरतीब के लिहाज से जो दूसरी ट्राइंगल है उसके दोनों एंगल्स के इक्वल हो तो फिर उन दोनों ट्राइंगल्स को आपने प्रूव करना है कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं तो अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैं ले लेता हूं एंगल बी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल के अंदर वो है एंगल ई e, तो यहां से ये पता चला एक चीज मुझे ये पता चल गई गिवन के अंदर अगर मैं लिखू तो एंगल बी इक्वल है या कॉन्जुरेंट है एंगल ई e के ये पहली इंफॉर्मेशन मुझे मिली इसी स्टेटमेंट से फिर क्योंकि दो एंगल्स उसने कहा था एक ट्राइंगल के इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग तो दूसरा एंगल मैं ले लेता हूं एंगल सी तो एंगल सी फिर इक्वल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एफ के तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ तो ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अभी सिर्फ मुझे पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं अच्छा अब मुझे प्रूव क्या करना है रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायर्ड है ये दो ट्राइंगल्स जो मैंने बनाई हैं ए बी सी यानी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डी ई एफ और सिमिलर के लिए ये साइन होता है आप लोगों को पता है इसलिए मैंने ये साइन डाल दिया आपको याद होगा जब 14 चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में बताया था अगर आप लोगों ने नहीं भी सुना तो इसी में फिर से बता देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होती हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स कॉन्जुरेंट हों और उनकी साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल आ रही हो अब अगर इसको आपको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को क्योंकि यही हमें रिक्वायर्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसका एंगल ए इक्वल है एंगल डी के अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो फिर ट्राइंगल ए बी <coughs> सॉरी इस ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स एंगल बी और एंगल सी एंगल ई और एंगल एफ के रिस्पेक्टिवली ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं आपको सिर्फ एक एक और एंगल प्रूव करना है इक्वल एंगल ए को एंगल डी के इक्वल अगर आप प्रूव कर देते हो तो आप ये कह सकते हो कि इसके तीनों के तीनों एंगल कॉन्जुरेंट हैं और अगर कॉन्जुरेंट है तो ऑब्वियसली फिर इनकी साइड्स की रेशो जो होगी वो भी इक्वल होगी और अगर ऐसा हो कि किसी दो दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए और उनकी साइड्स की रेशो इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव ओनली दट एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल डी वो कैसे करते हैं हम अभी यहां पे साथ साथ रीजन देते जाते हैं और साथ साथ हम स्टेटमेंट देते जाते हैं तो यहां पे मैं स्टेटमेंट देता हूं और इस साइड पे हम रीजन लिख लेते हैं अच्छा सबसे पहली रीजन और सबसे पहले स्टेटमेंट उससे ये लिखने के लिखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब आप सम करते हो तो उनका रिजल्ट आता है 180 अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को सम करो तो आपके पास बन जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू वन और इसे मैं रिजल्ट वन कह देता हूँ और सामने आप सिर्फ इतना लिखोगे एंगल्स of triangle और ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल का साइन ही दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी क्योंकि ए बी सी के तीनों ट्राइंगल्स का सम जो है वो 180 होगा इसी तरह किसी भी ट्राइंगल के तीनों सम्स का एंगल 180 होगा सिमिलरली यही कंजेक्चर या यही रिजल्ट आप इस 
ट्राइंगल जो डी है इसके ऊपर भी अप्लाई कीजिए तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ ये भी इक्वल होंगे 180 के और इसे मैं रिजल्ट टू का नाम दे देता हूं अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यहां पे देखिएगा जरा हमें शुरू में उसने बताया था कि दो एंगल एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं और यहां पे हमने ये लिख लिया था कि एंगल बी एंगल ई e के इक्वल है एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है तो ये इंफॉर्मेशन आप ये जो सेकंड अभी आपने इक्वेशन लिखी इसके अंदर पुट कर दीजिए मतलब एंगल ई e की जगह पे आप पुट कर दीजिए एंगल बी और इसी तरह एंगल एफ की जगह पे आप पुट कर दीजिए एंगल सी तो मेरे पास ये बन जाएगा एंगल डी इसकी जगह पे वैल्यू पुट नहीं कर रहे सेम रहेगा प्लस एंगल ई e की जगह पे अभी एंगल ई e नहीं ये जो आपको नजर आ रहा है एंगल ई e, इसकी जगह पर मैं एंगल ई e नहीं लिख रहा बल्कि इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ जो कि एंगल ई e है इक्वल एंगल बी तो एंगल ई e की वैल्यू एंगल बी है वो मैं यहां पे प्लग कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा एंगल बी प्लस सिमिलरली इस एंगल एफ को भी मैं एंगल एफ नहीं लिख रहा बल्कि इसकी वैल्यू लिख रहा हूं वो है एंगल सी तो यहां पे आ जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इसको मैं इक्वेशन थ्री का नाम दे देता हूं और यहां पर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ ये मुझे बताना जरूरी है रीजन देना जरूरी है क्योंकि यहां पर मैंने प्लग किया वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन क्वेश्चन करते वक्त आप वहां पर बता नहीं सकते बोल नहीं सकते तो आपको रीजन लिख के बताना होती है ओके तो ये जैसे मैंने पहली स्टेटमेंट के लिए ये रीजन दी थी दूसरी स्टेटमेंट के लिए भी आप यही रीजन देंगे एंगल्स ऑफ लेकिन ट्राइंगल चेंज है तो ट्राइंगल आपके पास डी ई एफ है तो आप यहां पे डी ई एफ लिख दीजिए नाउ व्हाट वी हैव टू डू फर्दर आपको देखे बेटे आपको सिर्फ और सिर्फ आ, इस एक, ये जो वन है वन रिजल्ट या फर्स्ट इक्वेशन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन थर्ड जो अभी थर्ड इक्वेशन हमने ड्रॉ करी थर्ड इक्वेशन में से अगर आप इक्वेशन वन को माइनस कर देते हो तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है तो रिजल्टेंटली या नेक्स्ट आपको क्या करना है ये इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन वन को आपने <coughs> सब्ट्रैक्ट करना है <coughs> यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम थ्री तो थर्ड रिजल्ट में से फर्स्ट रिजल्ट को आप माइनस कीजिए थर्ड रिजल्ट को मैं लिखता हूं तो वो मेरे पास है एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और इसमें से मुझे माइनस करना है ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये वाला ये आ जाएगा एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल की इस साइड पे मेरे पास 180 है और 180 में से मुझे इस फर्स्ट में भी 180 है उसी को मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ पे जगह कम है सो मैं यहाँ पे यूं कर लेता हूँ तो अब देखिए जरा अच्छा ये मैंने तीनों के साइन क्यों चेंज करिए भाई आ, ये भी माइनस कर दिया ये भी माइनस कर दिया ये भी माइनस कर दिया उसकी वजह ये है एक्चुअली मुझे इस थर्ड इक्वेशन में से इस पूरी इक्वेशन को माइनस करना और जब आप पूरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगे उनके सारों के सारों के साइंस जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव में और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे ये जब भी कभी आप किसी भी चीज को माइनस करते हो तो ऐसा करते ही हो अच्छा यहां से जरा अगर आप गौर से देखते हो तो यहां पे आपको एंगल बी पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहां पे एंगल बी नेगेटिव नजर आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा सिमिलरली एंगल सी पॉजिटिव है और ये एंगल सी नेगेटिव है ये भी कैंसिल हो जाएगा और पीछे आपके पास यहां से बच गया एंगल डी माइनस एंगल ए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हुए थे इधर देखेंगे अगर आप राइट हैंड साइड पे तो 180 एटी माइनस वन ये भी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा जीरो so, यहां से हमें ये पता चला दैट एंगल डी में से अगर आप एंगल ए माइनस करते हो तो रिजल्ट जीरो आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों इक्वल होंगे मतलब फाइव में से फाइव माइनस करो तब भी जीरो आता है टेन होंगे तब भी टेन ही माइनस करना पड़ेगा तब भी जीरो होगा अगर इस चीज पे आप लोग अग्री नहीं होते हो तो आप इस चीज को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाइए तो यहां से आपको पता चल जाएगा एंगल डी इक्वल है एंगल ए के क्योंकि ये नेगेटिव है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहां से पता चला एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 
ए तो एक्चुअली आपने यहां पे ये प्रूव कर दिया कि एंगल ए जो है वो इक्वल हो गया एंगल डी के भी तो यहां पे आप बी मेरे पास जगह कम है आप अगर और सिक्वेंशली चलें तो आपको लिखना चाहिए बाय द वे आ, कुछ इस तरह से भी ये मैं रेस करता हूँ और आपको यही चीज़ें जो अभी अभी आपने ड्रा करी हैं ये चीज़ें लिख लीजिए आपको गिवन क्या क्या था और ये भी मुझे अब सब्सिक्वेंटली रिमूव करना पड़ेगा तो आपको ये गिवन था एंगल बी इज कॉन्जरेंट टू एंगल ई ये गिवन था लिखिए और फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ ये भी आपको गिवन था और फाइनली आपने प्रूव किया दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ये आपने प्रूव किया और यहां से हमें ये पता चला के दोनों ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए और अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं थर्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी दोनों ट्राइंगल्स की वो दोनों ट्राइंगल्स लाइक ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एक चीज बताता चलू वो मुझसे गलती से स्किप हो गया जब हमने स्टार्ट में लिखना शुरू किया था स्टेटमेंट और रीजन तो उसके बाद मुझे यहां पे लिखना चाहिए था स्टेटमेंट से नीचे यानी ये स्टेटमेंट और उसके नीचे मुझे लिखना चाहिए था इन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ तो एक्चुअली ये लिखना मैं भूल गया था स्टार्ट में आप ये स्टार्ट में लिख लीजिएगा अदरवाइज आपने फाइनली प्रूव कर दिया क्योंकि तीनों एंगल्स दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के इक्वल हो गए और अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो फिर आप समझ ही गए हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और यही आपको प्रूव करना था बहुत सिंपल क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर किसी चीज के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा थ्रू कमेंट मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा हाफिज